Hoy vamos a hacer rollo de bonito. Ya me tomó tres semanitas de vacaciones y ya estamos de vuelta a tope a tope con una receta asturiana típica de mi tierra y que ahora que llega a la costera del bonito, que es tan bonito por las pescaderías, no podéis dejar de probar porque está buenísimo, triunfáis seguro. Y lo primero que vamos a hacer es poner en una sartén un chorro abundante de aceite de oliva. Y en él vamos a poner un, do, uno o dos dientes de ajo y esperar a que empiecen a dorarse. Una vez que empiecen a dorarse, les vamos a añadir una cebolla mediana picada muy fina. Yo lo hago casi siempre en picadora de cocina. Y también le vamos a añadir un pimiento rojo picado muy fino. Y vamos a dejar que pochen, que se pongan blanditas a fuego bajo. Mientras tenemos las verduras pochando, poniéndose bien blanditas, vamos a coger una rodaja de 500 gramos aproximadamente, si son 550 no pasa nada, o bueno, si son 450, no, casi que os paséis, que que no lleguéis, la vamos a quitar la piel, le vamos a quitar la espina y lo vamos a picar muy finamente a cuchillo, a mí me gusta más a cuchillo que con una picadora y una vez que lo tengamos picado reservamos mientras estábamos picando el bonito nuestras verduras ya se han puesto bien blanditas y bien pochaditas y ahora lo que vamos a hacer es coger una tercera parte de esas verduras y las vamos a echar en un bol grande porque vamos a amasar, tiene que ser grande, hondo y de cristal echamos esa tercera parte de verduras y le vamos a añadir los 500 gramos de bonito fresco bien picado y les vamos a añadir un huevo que vamos a remover hasta integrar bien y dos o tres cucharadas de pan rallado lo que veáis que necesite porque lo vamos a amasar hasta formar como una especie de rollo bueno como una especie no un rollo lo vamos a hacer así como cilíndrico y alargado ya tenemos nuestro rollo hecho de bonito pero está un poco crudo así que lo que vamos a hacer es en una sartén aparte vamos a echar un chorro de aceite de oliva virgen extra Vamos a poner ese rollo dentro de la sartén una vez que esté calentito y lo vamos a dorar por todos los lados y a reservar. Bueno, pues ya casi está hecha la receta porque lo que queda ya es súper fácil o al menos yo os lo voy a simplificar porque en algunos libros de cocina la, la salsa lleva un poco de complicación. Yo lo hago muy muy fácil. ¿Os acordáis de las verduras que teníamos pochaditas que habíamos cogido una tercera parte? Bueno, pues el resto de las verduras las vamos a echar en una batidora, en un robo de cocina, en la Thermomix o en el vaso de una Turmix tradicional. Le vamos a añadir medio vaso de vino blanco y 250 mililitros de salsa de tomate. Y lo vamos a triturar todo a máxima potencia. Una vez que ya lo tengamos bien triturado, vamos a poner el rollo al fuego donde lo teníamos dorado y le vamos a añadir esta salsa. Vamos a bajar al mínimo la temperatura y lo vamos a dejar cocinar todo junto 45 minutos. Bien tapado. Ahora va un consejo muy mío, porque yo ya sé que en Asturias esta receta en cada casa se hace de una manera y es típica, típica y claro, estas cosas tradicionales lo que tienes es que cada madre es la mejor en hacerlo así que yo os voy a decir lo que hago yo yo lo que hago es, una vez que han pasado los 45 minutos dejo enfriar bien la olla o la pota como decimos en Asturias y luego la llevo a la nevera de un día para otro para que repose el rollo y no sea mucho más fácil cortarlo porque en caliente se nos va a desmigar, se nos va a deshacer así que lo llevamos de un día para el otro al día siguiente lo saco, lo cojo el rollo, lo pongo en un plato, en una tabla de cocina y corto rodajas al grosor que a mí me guste, ¿vale? Y pongo la salsa a calentar. Cuando esté chup, 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 
empiezo a colocar las rodajas que he cortado y lo dejo ahí calentar otros 30 minutos al mínimo ¿Habéis visto qué fácil? Pues ahora servimos y a disfrutar de este rollo de bonito Pues ya veis qué fácil este plato asturiano que además es que el bonito es un pescado saludable, rico vais a triunfar con él, en mi caso es que no me puedo ni sacrificar porque no me han dejado ni una rodaja así que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os pido un like que si os queréis suscribir al canal no tenéis que dar más que a este circulito de aquí y que si lo que queréis es poner de postre un arroz con leche cremoso, típico asturiano quemado con su caramelito por encima para chuparse los dedos le dais a este cuadrito de aquí y yo me despido hasta el próximo vídeo Thank you.